hello friends today in our class we are going to be discuss about the interference what is interference what are the types of interferences we are going to be discuss so regarding that in our previous class we have discussed about the principle of superposition of waves so principle of superposition of waves means when two or more waves travel simultaneously in a medium the resultant displacement is the algebraic sum of the two individual waves so దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇంటర్ఫియరెన్స్ అని చెప్తాం సో ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది మనం రియల్ టైమ్ లో ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం అంటే మల్టిపుల్ కలర్స్ వి ఆర్ అబ్జర్వింగ్ అన్ ద సోప్ బబుల్స్ సోప్ బబుల్స్ మీద మల్టిపుల్ కలర్స్ కలర్స్ అబ్జర్వ్ చేయడం కానీ ఫ్లోటింగ్ ఆయిల్ మీద కలర్స్ అబ్జర్వ్ చేయడం కానీ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంటర్ఫియరెన్స్ సో ఈ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది మనకి ఏం చెప్పింది అంటే ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఈజ్ అ ఎవిడెన్స్ ఫర్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది లైట్ ఈజ్ వేవ్ లైట్ యొక్క నేచర్ అనేది వేవ్ నేచర్ అని ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది మనకి తెలియచేయడం జరిగింది ఓకే అసలు ఏంటి ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటే మనం చెప్పుకున్నట్లయితే మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు ద సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది వేవ్స్ ఓకే అంటే వేవ్స్ అనేవి సూపర్ పొజిషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ లో చూస్తున్నట్టుగా వాటి యొక్క ఇంటెన్సిటీ అనేది మాడిఫై అవుతున్నట్టుండి దాన్ని మనం ఏమన్నా అంటే ఇంటర్ఫియరెన్స్ గా చెప్తున్నాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా సూపర్ పొజిషన్ లోకి వెళ్తున్నాయి ఇలా సూపర్ పొజిషన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక వేవ్ తీసుకుంటున్నాను సో దిస్ ఈస్ ద వేవ్ దిస్ ఈజ్ వేవ్ ఓకే ఈ వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తుంది మీడియం లో ఇప్పుడు అనదర్ మీ అనదర్ వేవ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అనదర్ వేవ్ కూడా వచ్చి ఈ విధంగా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ రెండు సూపర్ పోజ్ అవుతున్నాయి ఇలా సూపర్ పోజ్ అవుతుంటే ఏమవుతుంది అంటే మనకి రెసల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో యాంప్లిట్యూడ్ పెరుగుతుంది యాంప్లిట్యూడ్ కి ఇంటెన్సిటీకి రిలేషన్ ఏంటంటే ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ది ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ సారీ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ది యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటెన్సిటీ ఆ విధంగా మనకి యాంప్లిట్యూడ్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ పెరుగుతుందండి దాన్ని మనం ఏమన్నా అంటే ఇంటర్ఫియరెన్స్ గా చెప్పుకున్నాం ఇవి రెండు రకాలుగా చెప్పుకుంటాం ఒకటి ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫియరెన్సెస్ లో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ మరి ఎప్పుడు మనం కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటాం ఎప్పుడు డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఓకే ఈ సూపర్ పొజిషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న వేవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డ్యూరింగ్ ద సూపర్ పొజిషన్ ఇలా సూపర్ పొజిషన్ లో జరిగినప్పుడు సో ఈ విధంగా వేవ్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే దీన్ని ఏమో మనం క్రస్ట్ అంటాం దీన్ని ఏమో ట్రఫ్ అంటాం ఇఫ్ క్రస్ట్ ఆఫ్ వన్ వేవ్ ఫాల్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ ది క్రస్ట్ అంటే ఫస్ట్ వేవ్ యొక్క క్రస్ట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా సెకండ్ ఫస్ట్ వేవ్ యొక్క క్రస్ట్ తో కనుక ఎగ్జాక్ట్ గా సూపర్ పొజిషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ గా చెప్పుకున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీన్ని ఆరిజన్ అనుకుంటే దీని యొక్క వేవ్ లెంత్ లాంబ్లా అనుకున్నట్లయితే ఇది టూ లాంబ్లా అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ రెండు కూడా సేమ్ పొజిషన్ లో స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి అక్కడ పాత డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా అంటే పాత డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు అని చెప్తాం పాత డిఫరెన్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో గా చెప్పుకుంటాం అంటే పాత డిఫరెన్స్ జీరో అయితే ఏమైందంటే ఫస్ట్ వేవ్ ఆఫ్ ది క్రస్ట్ అనేది సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ ది క్రస్ట్ కి ఫస్ట్ వేవ్ ఆఫ్ ది ట్రఫ్ అనేది సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ ది ట్రఫ్ కి కంబైన్ అవడం జరిగింది అలా జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఇంటెన్సిటీ అనేది మాక్సిమం అవుతుంది ఫోర్ ఇయర్ స్క్వేర్ గా రాసుకుంటాం ఎందుకంటే ఇండివిజువల్ వేవ్ కనుక ఏ అనుకున్నట్లయితే ఓకే అకార్డింగ్ టు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ ప్రకారం ఏ ప్లస్ ఏ అవుతుంది రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి రిజల్టెంట్ అనేది టూ ఏ అవుతుంది దిస్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ద యాంప్లిట్యూడ్ యాంప్లిట్యూడ్ కి ఇంటెన్సిటీకి మనం రిలేషన్ చెప్తున్నాం ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ది యాంప్లిట్యూడ్ దాని ప్రకారం ఐ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఇయర్ స్క్వేర్ దట్ మీన్స్ మనకి మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ వచ్చింది దట్ మీన్స్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ వల్ల మనకి ఏమొస్తుందంటే బ్రైట్నెస్ రావడం అనేది జరుగుతుంది మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ అనమాట ఓకే ఇంకా మరి పాత డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ పాత డిఫరెన్స్ జీరో అయింది ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ వేవ్ అక్కడ స్టార్ట్ అయితే సెకండ్ వేవ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే లాంబ్లా దగ్గర స్టార్ట్ అయింది కానీ ఈ విధంగా వెళ్తుంది దట్ మీన్స్ ఆ రెండింటి మధ్య పాత డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే ఫస్ట్ వేవ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఓకే ఈ లాంబ్లా డిఫరెన్స్ లో ఇది స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ లాంబ్లా డిఫరెన్స్ లో స్టార్ట్ అయినప్పటికీ మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే క్రస్ట్ క్రస్ట్ ట్రఫ్ ట్రఫ్ కలుస్తున్నాయి సో ఈ విధంగా
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ రెండింటి మధ్య ఫేజ్ అనేది ఏమీ లేదు కాబట్టి ఫేజ్ జీరో అయింది దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఫైవ్ బై ల్యాండా ఇంటూ టూ ఫైవ్ బై ల్యాండా ఇంటూ పాత డిఫరెన్స్ ఎంత జీరో అయితే అంటున్నాం కాబట్టి జీరో దట్ మీన్స్ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయితే మనకి కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక కేసు తీసుకున్నాం ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఫైవ్ బై ల్యాండా ఇంటూ పాత డిఫరెన్స్ అనేది ల్యాండా అయినా మనకి కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అన్నాడు కాబట్టి ల్యాండా తీసుకున్నట్లయితే ల్యాండా ల్యాండా క్యాన్సిల్ చేస్తే ఫై అనేది టూ ఫై ఫై అనేది టూ ఫై అయినా సరే మనకి ఏమైందంటే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ జరిగింది సో టూ ల్యాండా తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఫోర్ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా మనకి కండిషన్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో కానీ ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనేది అంటే ఇది ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందో అదే అదే డైరెక్షన్లో వెళ్తే ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనేది జీరో జీరో కానీ టూ ఫైవ్ కానీ ఓకే ఆ టూ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఆన్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మనం ఎన్ పైగా రాసుకోవచ్చు టూ ఎన్ పైగా రాసుకున్నట్లయితే మనకి ఏమవుతుందంటే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది జరుగుతుంది కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ వల్ల మనకి మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ అనేది వస్తుంది సో ఈ రెండు కండిషన్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాత డిఫరెన్స్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ లెమ్డా అదే ఫేస్ డిఫరెన్స్ లో చెప్పాలి అంటే ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో టూ పై ఫోర్ పై టూ ఎన్ పై గా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెకండ్ తీసుకున్నట్లయితే సెకండ్ ఏంటంటే డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏజ్ ఏ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఎప్పుడు మనం డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటాము అంటే ఫస్ట్ వేవ్ రెండ్ సెకండ్ వేవ్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ సో ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ సూపర్ పొజిషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వేవ్ అనేది తీసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా వెళ్తుందండి ఫస్ట్ వేవ్ సో సెకండ్ వేవ్ అనేది ఈ విధంగా వెళ్తుందండి రివర్స్ లో వెళ్తుంది అంటే ఒక వేవ్ యొక్క క్రస్ట్ అనేది రెండవ వేవ్ యొక్క ట్రఫ్ కి అక్కడ కోయిన్సైడ్ అవుతుంది సో ఆటోమేటిక్ గా ఇది ప్లస్ ఏ అయితే ఇది మైనస్ ఏ అయితే మనకి రెసల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది ఏమవుతుందంటే జీరో అవుతుంది రెసల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ జీరో అవుతే దట్ మీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో అవుతుంది వై ఈక్వల్స్ టు ఏ మైనస్ ఏ దట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దేర్ ఫోర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో మరి యాంప్లిట్యూడ్ జీరో అయింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇంటెన్సిటీ ఏమవుతుంది అంటే ఐ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ కాబట్టి జీరో అవుతుంది దట్ మీన్స్ వేవ్స్ అనేవి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో కనుక ట్రావెల్ చేసినట్లయితే ఫేజ్ అనేది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ షిఫ్ట్ గా అయినట్లయితే అప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ జరుగుతుంది డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ వల్ల ఇంటెన్సిటీ జీరో మీన్స్ ఓకే డార్క్నెస్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇంక మనం డార్క్నెస్ ఓకే ఇంటెన్సిటీ అనేది జీరో అయింది ఇప్పుడు మనం కండిషన్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ టోటల్ వేవ్ లెంత్ అనేది ల్యాండా అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి సెకండ్ వేవ్ అనేది వచ్చి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే ల్యాండా బై టూ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది దట్ మీన్స్ పాత రెఫరెన్స్ ఈక్వల్స్ టు ల్యాండా బై టూ అయితే ఒక వేవ్ యొక్క క్రస్ట్ రెండవ వేవ్ యొక్క ట్రక్ కలుస్తున్నాయి దానివల్ల డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇంకొక వేవ్ తీసుకుందాం సో ఈ విధంగా వేవ్ తీసుకున్నాం ఓకే ఈ విధంగా వేవ్ తీసుకున్న తర్వాత ఇది ల్యాండా పొజిషన్ అయితే ఇది ఏమవుతుందంటే మనకి త్రీ ల్యాండా బై టూ అవుతుంది ఈ త్రీ ల్యాండా బై టూ దగ్గర నుంచి వచ్చి ఈ విధంగా వేవ్స్ సూపర్ పొజిషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు క్రస్ట్ లో ట్రఫ్ క్రస్ట్ లో ట్రఫ్ ఆల్టర్నేట్ గా కనుక ఓకే ఆపోజిట్ గా కనుక అవి మీట్ అయినట్లయితే సూపర్ పొజిషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినట్లయితే మనకి కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే రెసల్టెంట్ ఇండస్ట్రీ జీరో అవుతుంది అందుకే మనం ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే పాత రెఫరెన్స్ అనేది ల్యాండా బై టూ త్రీ ల్యాండా బై టూ ఫైవ్ ల్యాండా బై టూ సో ఆన్ టూ ఎన్ ప్లస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఇన్ టూ ల్యాండా బై టూ అయితే మనకి డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ జరుగుతుంది అందువల్ల కండిషన్ అయినా ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే పాత డిఫరెన్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఇన్ టూ ల్యాండా బై టూ అయితే డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ జరుగుతుంది డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ వల్ల మనకి డార్క్నెస్ వస్తుంది అదే ఫేస్ డిఫరెన్స్ లో చెప్పండి అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనేది ల్యాండా బై టూ కానీ ఓకే సారీ ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనేది మనం ఫైవ్ లో చెప్తాం కాబట్టి ఫైవ్ త్రీ పై ఫైవ్ పై సో ఆన్